Üdvözlöm a videó megtekintőjét, Vajda Péter vagyok, és egy olyan kis videót szeretnék bemutatni, amely nagyon hasznos az elektronikus tananyag létrehozásában. Tehát, amit itt olvashatunk, miközben beszélek, az is ezzel kapcsolatos. Ez a program, amelyet bemutatok, a Cam Studio. Ennek itt most, amit én használok a bemutatóhoz, egy régebbi verzióját használom. A régebbi verziót azt itt ezen a címen is le lehet tölteni, de máshol is. Ennek a pontos neve itt látható. Tehát ez a magyar húkiterjesztésű 2.0-as verzió. Ingyenes szoftver, nagyon pici méretű szoftver, tehát mindenkinek ajánlom. Egy új rendszereken is jól fut, tehát a mai Windows-okon is jól fut. Az újabb verzió, amit mi beta verzió, ez is jó az angol nyelvű, ezt is érdemes használni. Tehát, milyen jó ez a program? Lássuk először is, hogy hogy néz ki. A program letöltés után kapunk egy instalálandó szoftvert, azt felinstaláljuk egyszerűen, utána létrejön ez a kis ikonocska, amivel elindíthatjuk a programot. A program elindítás után megnyílik ez az ablak, amely a programnak az indítópultja. Ennek a néhány kiemelt funkciója a gombokon található, indítás, rögzítés indítása, pillanatáj, állj gomba kék, négyszög, ez a furcsa jel, ez a ablak kinézetét változtatja, itt lehet magyarázatokat megjelenteni a videóban, illetve a videónál be lehet hajtani, hogy flash, SVF kiterjesztésű fájl, ma rögzüljön, vagy pedig avi fájlként rögzüljön, amit létrehozunk. Tehát még egyszer a Cam Studio program használatáról beszélek, nézzük, hogy miket kell beállítani használat előtt. Először is érdemes beállítani, hogy teljes képennyit rögzítsen, vagy egy kijelölt területet, illetve az indításkor beállítandó területet választjuk. Ebben a felső verzióban mindig indításkor meg kell adni, hogy mit rögzítsen. Ha nem teljes képernyőt rögzítünk, akkor állítható a szablak hely, helye mérete. Itt be lehet állítani a videó minőségét, még még néhány paraméterét. A kurzor beállításnál ott beállíthatjuk azt a kiemelést, amit én is használok, annak az alakját, méretét, illetve színét, vagy ha nem akarjuk, akkor itt akkor ezt a pipát elhagyjuk. Aztán a beállításoknál lehet a hangot beállítani, hogy vegyen el, vagy ne vegyen, honnan vegyen, illetve milyen minőségben vegyen. Közben, amiket mondok, mindig a menüpontokat érdemes nézni. Aztán még, ami lényeges, a kisméret rögzítése, menüpontot akkor válasszuk, ha teljes képernyőt rögzítünk, mert akkor indításkor eltűnik ez a vezérlő ablak. Ebben az esetben viszont billentyű kombinációval az F10-zel, ha jól emlékszem, de a, itt megtalálható az összes gyors billentyű, illetve önállóan is beállíthatjuk, illetve a, a gyorsindító tár jobbra lent a tárcán, ott is meg le tudjuk állítani a videót. És akkor még mi van, mi fontos, lehet kommentárokat, videókat, kommentárokat és tehát szöveget, illetve ilyen kis képeket rakni a videóhoz. Tehát a leglényegesebb a terület, beállítások, kurzorbeállítás, videó minőség az alapban jól van beállítva, illetve nagyon lényeges, hogy a hangot vegye vagy ne vegye, attól függ, hogy mit szeret. És akkor most bemutatok egy kis felvétel, de valószínűleg kicsit akadni fog, mert sok ez a két ablak egyszerre, de meg elindítom, 
jelölöm a területet, amit rögzíteni szeretnék, és picit elmozítom, látszódjon valami, és találtam. Megnyílik egy ablak, amiben megtekintetjük a felvétel. Tehát röviden ennyit el a programról. Vannak magyar nyelvű írások hozzá az interneten, tehát ha valaki többet szeretne tanulni, illetve angolni tanulni többet találni. Ez a program egyébként nem csak eltanulnak létrevezésre alkalmas, hanem akár arra is, hogy a Youtube-on nézett videót, úgymond lelopjuk a monitorról. Tehát olyan videókat is lehet rögzíteni, amit egyébként nem tudunk letölteni. Tehát bármit, ami a monitoron történik, ez a videó, ez a program rögzít. Köszönöm a figyelmet, valamit.